ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಟನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಡನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಈವಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನೋಡಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಹ ತೋರಿಸಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತಕ್ಕೊಳಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜ್ ಲೇಔಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಔಟ್ಸ್ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸರಿಗೆ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುತದಂತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಡ್ಮೋಡೋ ಅಂತ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ
ಮೋಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನರ್ ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಲಾದ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲು ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅವರು ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಕೋಡನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮುಂದೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಡ್ಮೋಡೋಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಡ್ಮೋಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರುವ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಂದರೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕಹುಟ್ ಎಂಬುದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಝೂಮ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಕೋಡ್ ಹಾಕಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ ಹೆಸರು ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರು ಹಾಕಬಹುದು ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರುತ್ತದೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಐ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಐ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಂತ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಷ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಕ್ ಇರೇಸ್ ಪುಷ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆರು ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಡ್ರಾ ಡಾಟ್ ಆಯೋ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಡಾಟ್ ಆಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಡ್ರಾ ಡಾಟ್ ಆಯೋ ರೇಖ ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ನಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು ಇದ್ದೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಡ್ರಾ ಡಾಟ್ ಆಯೋ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವವಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಥವಾ ವೆಬ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಳೆಯಿರಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು ನೀವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂಡಿಸಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಆ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಗಳು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಒಡಗಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಇರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಐಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿತರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಅದರ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅದವೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ದರವನ್ನು ಟೆನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಕನ್ವರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಿ ನಂತರ ಸೇವ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಬಗೆಯ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಿಂಕಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಎಜುಕ